What's poppin' everyone? Bienvenue à la Victime Minute du 14 septembre 2020. Aujourd'hui, pour la Victime Minute, on parle principalement euh, de l'événement de PlayStation 5 qui va avoir lieu ce mercredi. Fait que big event, est-ce que c'est là que Sony va annoncer le prix, date de sortie, pre-order information de leur PS5? Reste à voir... Euh, on parle un peu de nos prédictions également dans le show. Je pourrais pas écouter le live stream euh, mercredi, ce qui me fait chier parce que je travaille, mais je vais recaper le tout euh, vendredi lors de la Victime Minute. Fait que euh, stay tuned for that. Sinon, on parle également des délais de quelques jeux que, qui ont survenu, là, entre autres Kenna, Bridge of Pirates. Ah, puis il y a aussi une rumeur comme quoi que Final Fantasy 16 serait euh, revealed pendant l'événement de, de Sony. En tout cas, tout ça et encore plus pour la Victime Minute du 14 septembre. Avez-vous vu le outro que j'ai fait dans ce cas? Enjoy the show, everyone! <laughs> Actualité. The ball is in Sony's score. Just fucking announce the stuff, please. Critique. En ce cas, <laughs> the user score from Metacritic at under points. Rumor. I don't know. I'm just sharing this on the internet. <laughs> Discussion. C'est pas n'importe quel jeu, là. C'est fucking Halo, okay? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La Victime Minute avec Victim. Ah, oh, manchette ce matin pour la Victime Minute du 14 septembre 2020. PlayStation finally reveals their shit. That's kind of ironic. Dans l'intro, on parle de ça. Puis là, que maintenant, here we are. PlayStation 5 Showcase broadcast live this Wednesday at 1 p.m. Pacific time. Euh, fait qu'ils ont tweeté ça, ça a, li ça a le, euh, linké vers leur euh, blog post officiel disant comme quoi qu'à 1h heure, heure du Pacifique, ce qui équivaut à 4h heure, heure du Québec ici, ce qui fait en sorte que je ne pourrai pas l'écouter avec vous malheureusement parce que je travaille, mais c'est sûr et goddamn certain que je l'écoute on the side à la job. Je vais me pull up, un, un, je vais amener mon laptop, je vais, je vais, je vais pull something. There ain't no way I'm missing that. Dans le fond, ils donneront même pas le prix. Mais ils, ils, ils peuvent pas ne pas donner de date de sortie, puis de prix, puis de date de précommande. Parce que là, Microsoft, eux, ils ont unleash leur load amidst les leaks qu'il y a eu. Là, si Sony, ils font comme, ouais, PS5, on vous montre le UI, some games, yada yada, that's it. Genre, ils se tirent dans le pied. Ça va littéralement être rire du monde. Surtout quand tu dis que ta console est censée sortir... Euh, euh, voyons, in the fucking uh, uh, holiday 2020, tu sais. I want a black PS5 et des shit. Mais au début, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était une black, mais c'est juste comme le, le dark tone. Mais c'est une white version, là. Fait qu'il n'y a pas de black console qui a été revealed or whatever. Um, fait que, yeah. Um, PS5 showcase mercredi. Uh, Sid Shaman a posted this blog post. Before PlayStation 5 launches this holiday, we wanted to give you one more look at some of the great games coming to PS5 at launch and beyond. Our next digital showcase will wait in around 40 minutes and feature updates on the latest titles from Worldwide Studios and our world-class development partners. Puis notez qu'il n'y a aucune mention de de pre-order, puis de date, puis de prix et all that. Fait qu'il y a quand même la possibilité qu'ils montent juste des jeux. Mais en même temps, c'est pratiquement impossible. Je ne vois pas un, un univers où est-ce que Sony sont comme « Oh, Microsoft, vous avez annoncé toutes vos affaires, donc on va juste vous montrer des jeux. » Ça serait complètement stupide. Puis pour que ça... Le pire, c'est que ça a été annoncé le... Vendredi? Euh, non, samedi, excusez. Samedi matin, ça avait été annoncé. Euh, Puis je pense que c'était... Je, je me trompe-tu si c'était jeudi que ça avait officially été annoncé la prix de la... C'était jeudi ou mercredi? Bref, en tout cas. Ils n'ont pas pu faire leur announcement jeudi parce que c'était le, le Ubisoft event. Ils n'ont pas pu faire leur announcement vendredi parce que c'était le 11 septembre. Puis c'était un peu inapproprié d'annoncer... Et... Euh, ça, ça, cette date-là. Fait que là, ils ont annoncé ça un vendredi, euh, samedi matin, ce qui est un peu weird. Originalement, ils font tout le temps leur announcement. J'aurais pas pu faire fucking envoyer des messages texte. Excusez, j'étais un peu distracted. Um, fait que c'est ça. Fait que c'était un peu weird comme timing window. Fait que là, 
Là, j'ai mis mon tinfoil hat ce matin. Puis j'étais comme... Dans un monde parallèle. Genre... Peut-être que c'était déjà dans les, dans les plans de, de, de Sony que ça se fasse cette semaine, leur showcase. Mais dans un autre monde parallèle, il n'y a pas eu de leaks de Microsoft. Il annonce ça cette semaine. Est-ce que Sony en même temps, est-ce qu'on aurait eu les announcements en même temps sans que l'un puis l'autre sache? Ouh! Ça, ça aurait été spicy as hell! Another one. Merci pour le follow. Ok, Dave. Ça va virer en 40 minutes de Bug Snacks VR Edition. Please don't. Avez-vous des petites prédictions? Là, moi, j'ai dit en joke sur Discord quand que Kenna a été delayed que ça voulait dire que la PS5 était delayed parce que je pensais que c'était un launch title, principalement. Mais il y a des rumeurs sur Reddit qui disent que Final Fantasy XVI va être annoncé lors du PS5 event. Fait, est-ce que Sony a regardé des cartes dans leur jeu? Genre, est-ce que pendant le State of Play, il n'y aurait pas tout annoncé les jeux qu'on aurait... Euh, qu'on aurait... Que, que, qui sortent pour le, le, le... comme launch titles ou le launch window de la console? Ou au Tokyo Game Show? Ben, ce que j'ai vu, c'est plus qu'il y a du monde qui pense qu'il va y avoir Monster Hunter là, au Tokyo Game Show. C'est la main shit que j'ai vu. Mais... Ça, ça, ça aurait du sens également que Final Fantasy XV aussi euh, soit announced au Tokyo Game Show. Que je pense a lieu en fin de semaine si je ne me trompe pas. Ou en fin de semaine prochaine. Hang on. TGS 2020. Euh, le 27. C'est la fin de semaine prochaine. Ou la semaine prochaine. Yep. Fait que, avez-vous des, des predictions? Parce que je voulais faire un euh, compilé tout ça, puis que, après ça, on, on, on check out si c'était. Si on avait raison. En tout cas, moi, je, moi, je vais faire une prédiction live, là. They gotta announce the price and release date. Plus pre-order info. Si ils font pas ça, Microsoft a déjà un avantage dans la course. Êtes-vous plus hype pour la PS5 ou Xbox X? Honnêtement, puis là, corrigez-moi si je me trompe, chat, mais je pense qu'on est vraiment plus hype pour euh, PS5 à cause des jeux, des exclusifs que PS... Euh, que, que Xbox X. Parce que trois quarts du monde ici ont des PC qui peuvent jouer des, des, des jeux euh, d'Xbox. Puis pour ce qui est de Xbox, euh, présentement, il n'y a pas d'exclusif. Ben là, qui est actually hype pour le petit frigidaire sans jeu exclusif? On est hype pour le weird modem qui a pas de launch date. <rire> exact. On fait, fait un bingo. Ben, j'aurais fait un bingo si je pouvais écouter l'event en live. Mais là, je vais l'écouter après. Fait que c'est un peu weird. Mais j'ai pensé, Animus. C'était dans, dans mes pensées de faire un bingo. Prix 449, 549. Recommande le 1er octobre. Il est sorti le 13 novembre et 19 novembre. Ok. Microsoft n'a aucun avantage. Ils n'ont pas les grosses licences de Sony. Mais ils ont, un, ils ont le Game Pass. Ils ont le, 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 le truc où est-ce que tu peux payer par mois également. Le Xbox All Access. Je sors de voir les new features. Je sais pas si ça va être montré. Dans la console, to be honest. Là. Ben, ça dit... Latest titles from worldwide studios and our world-class development partners. Même encore là, juste avec ça, ça se peut qu'ils annoncent même pas la date de sortie et le prix. Là. Fait que let's see, la, la rumeur comme quoi que Final Fantasy XVI serait annoncé à the PS5 event. Kigiru.net reports ça, le 5 heures. Sony recently announced that it will be hosting its PlayStation 5 event this upcoming web Wednesday. While little is currently known about what the console manufacturer plans to show, one rumor is claiming that the much-anticipated and long-awaited Final Fantasy XVI will be announced at this event. Why? This rumor comes via Twisted Voxel and claims that the stars have aligned for the Final Fantasy XVI announcement to be imminent. The first piece of evidence comes from the discovery of a recently created Final Fantasy XVI account, uh, which is registered by an official Square Enix domain. Alright. The second piece of evidence is reportedly the fact that Shinji Hashimoto who currently serves as the brand manager for the Final Fantasy series, retweeted the upcoming PlayStation 5 events. 
With Twisted Voxel claiming that Hashimoto has historically only done so when, when related Square Enix titles are involved. Okay, say our nest stretch, look. Our mission stretch. I'm gonna be real. Just à cause que retweeté l'affaire. Eh là là. Puis, ok, whoops, il y a une autre affaire par rapport à euh, FF16. Lastly, Twisted Voxel turned to Imran Khan, an ex-game informer employee who has in the past privy to insider information on unreleased games. Following the PS5, PS5 events announcement, Imran Khan claimed on Twitter that now seems to be a good time for Final Fantasy 16's announcement. Fait qu'on va voir mercredi, mais en même temps... Tu sais, je sais que Square ont sûrement plusieurs studios qui work sur Final Fantasy. T'en as un qui work sur Final Fantasy 7 Episode 2, puis Final Fantasy 16, c'est un autre team. Mais quand même, vous êtes dans le hype de FF7, là. Pourquoi pas juste focus FF7 puis release FF16 in 10 years? No one needs FF16 right now, right? Puis sinon, de l'autre côté, on a Kenna Bridge of Spirits, qui avait été un jeu qui a été montré pendant le State of Play du reveal de la PS5. Euh, qui, a été, euh, qui va être repoussé en 2021. Euh, les développeurs ont tweet out « The Ember Lab team is overwhelmed and humbled by the positive response and outpouring of support for Kenna Bridge of Spirits. Uh, your kind words and excitement for the game have been an inspiration to the team. » Ça, c'est quand même funny que genre, ce jeu-là a été delayed parce que, encore une fois, je vous ramène à la semaine passée, oh, il y avait Game Informer qui ont comme fait un gros... Euh, articles de couverture sur justement le jeu, puis là, ah, oh, whoop, did you? Le jeu est repoussé jusqu'en 2021. This year has brought many challenges, and our transition to working from home has caused development to move slower than we hoped. For this reason, we have made the difficult decision to delay the release of Kenna Bridge of Spirits to Q1 2021. We have not made this decision lightly, but feel it is best for the game and well being of the team. We will use this time to give the game the polish it deserves and deliver an experience that meets our vision and our expectations. We look forward to sharing more about Kenna in the coming months and delivering an amazing experience early next year. Ça me fait chier, j'aurais pensé que ça aurait été un launch title, un indie launch title pour, uh, pour la PS5, but we'll have to wait a bit longer, sadly. Fait que c'est pas mal ça pour tout ce qui est PlayStation. Reste à voir si... Euh, Est-ce que c'est là que Sony unleash le load? Hopefully it is. Um, NPD, comme vous savez, track la vente des jeux pour chaque mois. Puis on a les chiffres pour euh, le mois d'août. Je vais essayer d'y aller comme plus spécifique euh, dans les numbers. Fait que là, on peut voir les, les top 20, le top 20 des jeux qui sont le plus vendus euh, au mois d'août. Numéro 1, Madden NFL 21. Ce qui est bizarre parce que sur Metacritic, ce jeu-là s'est fait bomber par les user reviews. Puis UFC 4 également. Euh, puis ça, il y a une autre mention qui est importante à... Autre chose qui est importante à mentionner, excusez. Euh, C'est le fait qu'il n'y a eu vraiment aucun AAA Games qui est sorti euh, euh, pendant le, le mois d'août. Ça fait que ça aussi, c'est venu peser dans la balance. Call of Duty Modern Warfare numéro 3. Ghost of Tsushima numéro 4. Numéro 5, Animal Crossing. Ce qui est quand même impressionnant que Animal Crossing, mars, avril, mai, juin, juillet, ou 5 months après sa sortie, est encore dans le top 5. Ring Fit Adventure. Mario Kart 8 Deluxe. Smash Brothers Ultimate. Paper Mario. Mortal Kombat 11. Breath of the Wild. Last of Us Part 2. Minecraft PS4 Edition. PGA Tour, New Super Mario U Deluxe, the fuck, Super Mario Party, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Mario Odyssey, FF7 Remake, et uh, Luigi's Mansion 3. Je pense qu'il y avait un deal sur uh, FF7 Remake parce que le mois passé était uh, 41e, puis il y a short to number 19. Um, fait que beaucoup de Nintendo games dans le top 20. John Nintendo, man. On a bien beau dire n'importe quoi sur Nintendo. They dominate the shit. Euh, Puis on regarde les best-sellers de Switch. Animal Crossing numéro 1. C'était qui qui était... Ah, c'était Paper Mario qui était numéro 1 le, le mois dernier. Et Animal Crossing a repris le devant. Hmm. 
Mario Kart 8 still in the top 3, dude. Je uh, comprends qu'est-ce qu'il qu voulait dire par We ain't getting Mario Kart 9 anytime soon. Mario Kart 8, ça va encore. Ce jeu-là est sorti en 2017 sur la Switch et ça va encore comme des petits pains chauds. I do not understand. Puis shout out au Game of the Year 2019, Luigi's Mansion 3, qui est dans le top 10. Let's go. Let's go, Luigi. Euh, pour ce qui est de PlayStation 4, Madden, bestseller. Euh, Marvel Spider-Man est encore dans le top 10. Hmm. Interesting, interesting. Puis Minecraft, Minecraft a, a decrease, mais quand même euh, dans le top 10. Puis là, pour, moi je suis curieux de voir niveau Xbox. Le Game Pass rentre-tu là-dedans? C'est-tu... Euh... Ça peut être un top 10 seller? Madden également. Modern Warfare. Euh, Forza Horizon 4, ok. Black Ops 3. Non, Black Ops 4, excusez. What? Qui qui achète encore Black Ops 4 quand que Modern Warfare est sorti de Warzone qui est gratis? Est-ce que c'est à cause que c'est Treyarch qui font le prochain Call of Duty et y en a qui ont voulu revert? En même temps, l'annoncement. Non, ça, ça m'étonnerait. L'annoncement a été fait trop tard. Grounded, Rainbow Six Siege, Mortal Kombat. What else do we have in NPD numbers? Nintendo Switch hardware, highest August dollar sales for a hardware platform in US history. What? What? In US history. Ok, pour le mois d'août. Fait que le mois d'août 2020, c'est l'argent que. C'est le mois où est-ce qu'il y a le plus d'argent qui a été fait par un, un console ever. That's crazy. En fait, Mario Kart est vendu depuis 1992 et est resté pas mal populaire sans changer de concept trop trop, sauf en HD. Why the ringer? Mais le fait que quand même Mario Kart 8, 3 ans après sa sortie, Va encore dans le top 5. That is crazy to me. Dollar sales of Nintendo Switch exceeded the August 2008 sales of the Nintendo Wii. August 2020 unit sales of Nintendo Switch more than doubled. Really? Puis y'a pas de jeu! <laughs> y'a pas de jeu qui sont sortis pour le mois d'août! Fucking hell. Ouais, c'est parce qu'il rien d'autre. Hey, 2020 is a fucking weird year, man. On a-tu d'autres affaires? On a pas d'autres genre euh, petites bits par rapport aux autres euh, hardware, PS4 puis euh, Xbox, mais quand même. Pour vrai, Nintendo, là... Nintendo... <rire> c'est que Nintendo me gosse. <rire> you shouldn't have that high numbers. Vous faites des erreurs stupides. Vous faites, prenez des décisions stupides puis vous ownez quand même le shit. Est-ce que vous me gossez Nintendo? God damn, you're pissing me off. Puis justement, parlant de Nintendo, ils ont sorti un vidéo où est-ce qu'ils montrent euh, plus de footage de Mario 3D All Stars. Fait qu'on va le regarder. Parce que j'ai hâte à vendredi. Ah yeah! Mario's in space and he's going from world to world and every world's different and it's got all these different mechanics and the music's mm -hmm. orchestrated. I know, uh, Mike's position. So, actually, I've never owned a Nintendo 64. Eh. Wiggling up the wall with his little, like, beep Regardez, it's it's like, like, Maybe, like, the cutest. Regardez comment c'est... Oh! C'est crisp! Hi guys, welcome back to Nintendo Minute. We are back with more of Super Mario 3D All-Stars. It's upside down. It's upside down. Oh, no. In your excitement, it's there we upside go. down. Oh no. Well, first of all, it's very exciting because we finally got a chance to play. Yeah. Ah, yeah, the show is After we hit the last suit. It, we immediately started playing, <laughs> of course. Um, And it was just such a nice trip down memory lane, I think. So we wanted to, we wanted to show you guys what we played and also... En même temps, si on regarde là, ça c'est le menu. T'ouvres le jeu là, pis ça c'est littéralement le menu. Genre vraiment simple. Euh... I mean, j'aurais, tu sais, pour un 35th anniversary, j'aurais aimé genre... 
plus de stock, but hey, I'll take it. De, de la date de l'année de sortie, la date, une petite description. Oh, tu peux choisir la langue de Mario. On peut-tu mettre Mario en français? Décolle-ci, moi, ça. <rire> so, talk a little bit about some of our favorite uh... memories from each of the games. Absolutely. And uh, three games, we're going to go chronologically. So first, mm -hmm. uh, Super Mario 64. Vrai, so my, my memory is actually the very first area that you go to, which is uh, bob -omb Battle check Field. Wow. Um, <laughs> and the reason for that is, you know, you hear about in open world games now how that, that excitement of like, oh, look over there, there's a mountain. C'est la meilleure version there, visuellement de there, Mario 64. A, a valley or a river, what kind of adventure. Climb on my arc and qu'est-ce que j'ai joué au mois d'avril. This game and this course specifically really captured that sense of anything could happen, but just on a smaller scale. And that's really interesting to me because you know, accurate, Jim. You know, I, I really wrestled with, well, what's my favorite game? Is it Breath of the Wild or is it Super Mario 64? And now I'm realizing that these two things have yeah, that in common. Yeah. Isn't that interesting? That is interesting. Le, yeah, I, I guess I never thought about it that way the before. The backwards uh, glitch, the speedrun in the escalier, for example. Exploration. Oh, he's sleep is he sleeping? He's sleeping, yeah. That's my favorite part of Super Mario 64. <laughs> um, shh, shh, tired. Don't wake Mario. Don't, uh, do not. It's like a puppy. Don't wake Mario. No. Don't wake a puppy. You know, I, I think some of you guys might remember. We, we used to do a fun series called like gaming confessions. One of my really dark, terrible gaming secrets is that I actually had never owned a Nintendo 64. So actually, I'd never owned a Nintendo 64. Oh my god. This was one of those games that I never had the opportunity to really like get deep into myself like i definitely played it at my friend's house or i watched um people play super mario 64 oh, oui. but i never bon got a chance ça. to like really like explore the game you know thoroughly day, GM. first of all shame on you for for, for skipping this game initially second of all I you told me this is a to. confession on your part a gaming confession that i'm i'm putting out there from you you said we had to stop doing those videos because they were too embarrassing for you so What? I guess I guess that's if people want to know why they haven't seen one of those, that's why. <laughs> okay, sure. Ah oh, yeah. Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine. Ah, c'est que j'ai jeu là. Super Mario Sunshine. Um, it's such a unique game. I think it's probably the the most like different. Well, yes. they're they're all different, but this one is just very different <laughs> than any other Mario game I think maybe ever. Um, my, you know, one of my favorite things about this game is just the atmosphere of it. You know, we've talked a lot about sort of summer games and things that we love about, like having that vacation vibe. Well, this game really captures, I think, the vacation. Ah, c'est vrai que les bottom prompts sont encore sur le de. Duffy in a closet, like really that sort of overworld. Ah, même ça reste X P Y. It has such a such a great personality and something that just was never seen from a Mario game before. So. Um, That's what really made it memorable for me. Because the joy country stands out as being really unique. I think for me, one of the reasons is the flood. Yes. Um, and we. And all of the different mechanics that that adds um, to what Mario can do and how you can get around. And, you know, the flood, um, it was, was a one game thing. And it's not something we've seen mm -hmm. since. Well, I guess we've seen it in Super Smash Bros. Smash, I was going to say, yeah. yeah. But, But not um, like as a core gameplay mechanic right. kind right. of thing so pop quiz though what does flood stand for c'est d fine luigi use dirty dishes oh boy um the answer is that's a spoiler we can't we can't say no it isn't but you don't know it i'm trying to help you you see you do know it though <laughs> i'm not gonna say it it's a spoiler. oh no no <laughs> <laughs> All right, that's our cue to move Don't on. Come wow. Don't come at me, Super Mario Sunshine fans, okay? Don't come at me. Chance. We are moving, moving on to Mario the next Galaxy. game. The last game. Yes. Um, probably my favorite game out of in this collection, which is Super Mario Galaxy. Yes. Um, And this game uh, definitely is one of those ones where um, you kind of remember like the very, you know, strange 
Je suis toujours, toujours pas comment ça va fonctionner, jouer à ça avec une manette pour. Mais Part of that game where you Handheld can home Mario. only, mais non. Parce qu'on va le voir vendredi. I love B Mario so much, and the best part is when he's climbing the wall and he's like wiggling up the wall with his little like B butt. It's like, like maybe like the cutest Mario power up of all time is B Mario. I don't know. That's my personal opinion, but. Everything about this game is on a grand scale. It's like, oh, Mario's in space and he's going from world to world and every world's different and it's got all these different mechanics and the music's mm -hmm. orchestrated and the whole thing just... C'est quoi ces zooms-là, man? Totally a setting you would never have expected Mario to be in. Yeah, that's true. Mario's, Mario's had space, so what? many... Yeah, Mario has had so many different... Very interesting... I can't attend, Jim. Jim. On va verify cette information. Look, can I play... Mario Galaxy... With Pro We're controls. excited about Super Mario 3D All Stars. Um, again, the game comes out on September 18th, so just about one more week We're to close. go for everyone. So, very exciting. We hope that you are looking forward to re experiencing some of these really wonderful Mario adventures. And maybe you are one of those really lucky people who get to play it for the first time. Ooh, you know? Yes. That Fine. is like, if I had any wish, it would be that. It would be like, I could. Wipe my memory and forget that en même temps, tu sais, comme le monde qui n'a jamais expérimenté Mario 64, l'expérimenter en 2020, c'est pas, pas grandiose, là. C'était amazing puis révolutionnaire back then parce que c'était groundbreaking puis c'était nouveau, mais là, il y a tellement de jeux, genre, better looking that que ça. A, a, maintenant. Again, so. Oculus Quest 2 leaked by Facebook features XR. Shut up, dude. Um, almost 4K display. It's 4K on uh, VR. That that can happen. That can exist. Uh, it looks like Oculus Quest 2 leaked again, and this time by Facebook itself. GG, GG Facebook. And a lot, a ton of content surrounding the rumored device, which does indeed appear to be called Oculus Quest 2, has been discovered on Facebook's Blueprint website. Some of it's been taken down, but not before others could sti stick it on YouTube. And some of it is still up too. It includes a pretty in-depth overview as of the as of yet announced headset, walking you through some features and specs. Whether you're a VR vet or a total newbie, let me introduce you to your next headset, Oculus Quest 2. Quest 2 is our most advanced all-in-one VR system yet. Setup is easy, and in no time, you'll be immersed in an expansive library of amazing games and experiences. This does not look 4K. <laughs> If you're new to VR, this is a great time and a great device to get to. Je oui, Alexis. Welcome to the club. For Facebook gaming. Mais il y a une affaire à l'aval de VR aussi. Mais c'est sûr que Covid, pis tout, je sais pas si tu vois, mais. Peut-être. Frère, c'est la pluie. That's more pixels to experience the wonders of the world and all their breathtaking glory and make the stars of the curious tale of the stolen pets cuter and fluffier than any ouais, of the du, um, Clip and Climb. Yeah, uh, that's that file of the VR. I don't know how it's going, for example. of storage built in. 3D positional audio adds another layer of realism, adapting as you move. And the controllers are that's not how you hold the lightsaber. Ergonomics <laughs> for an even more comfortable experience. And for the ultimate in immersion, some experiences even allow I mean, you to switch the controllers and use your hands instead. PSVR is not compatible for PC, right? Wow, it's pretty The library is massive and growing every day. Some of my favorites are Beat Saber, Phantom Covert Ops, 
Vader Immortal, and Arizona Sunshine. All the quest titles work on Quest 2, and gaming is just the beginning. There's literally something for everyone. Immersive 360 videos, Netflix, live theater, 3D art pieces, okay, this concerts. PC. And it's VR that's ready when you are. No PC or console needed. Once you set up ah, the okay, you app, you'll have everything you need to explore virtual worlds with just a headset and controllers. Quest is standalone, okay. And no matter where you end up traveling, <laughs> Guardian helps keep you safe so that you don't bump into any furniture. Now I gotta get back to finding those pets. See you in VR. Ouais, moi, c'est zéro quelque chose qui m'accroche, le VR, là. C'est pas pour vous, là, mais moi, le VR, là, I could give two shits about it. T'achètes un VR juste pour de la porn, le reste, c'est un plus. <rire> le pire, c'est que j'ai entendu des, des histoires, genre, de... de porn VR, comme quoi que c'est, genre, vraiment weird. On dirait que la personne est, genre, littéralement, genre, dans ta face. C'est bizarre, là. Genre, c'est pas comme la, la real, la real thing, là. Je vous remets en 10 minutes, donc pas pour moi. Mario Sunshine en VR. That would work. Attends, comment elle voyait son tapis à travers le VR? La façade est blanche, opaque. C'est un vidéo, man. Don't ask questions. Il y en a qui vont mieux, c'est le contraire. Je vois pas la 3D. Pour vrai? Inside the upgrade? This? is Oculus Quest, the groundbreaking all-in-one headset that brought VR into the homes of so many people. And it just got even better. Meet Quest 2. Okay, blah, bless. The powerful next step in our VR evolution. Quest 2 has everything you loved about Quest, plus a whole lot more. It's been streamlined and it looks great. But more importantly, it's smaller and lighter for increased comfort. And the new soft touch strap makes putting it on a cinch. Even the controllers got an upgrade. The Matrix. Ah, ça c'est clair. The exciting stuff is under the hood. Ça m'étonne qu'il y en a toujours pas un. The new display has over 50% more pixels than Quest. It's the highest resolution headset we've ever made. A blazing fast Qualcomm Snapdragon XR2 platform means that experiences are smoother and faster than ever. And six gigabytes of RAM means that the hey, developers can bring deeper cell. immersive stories to life. <laughs> to make sure you have enough space for the latest games, Quest 2 is available with an optional 256 gigabytes of built-in storage. All this with just the headset. C'est quand même fou à y penser que tout ça c'est inclus dedans là. This is all in one VR. However, there is one cable that can expand your Oculus library. The Oculus Link. It connects your Quest 2 with a VR-ready PC, unlocking hundreds of experiences from the Rift's catalog. So you can play titles like Stormland, hmm. Asgard's Wrath, and Dead and Buried 2. And that's Quest 2. Now the only thing left is for you to try. See you in VR. Ben, coup d'onde, oui. Quand même fou un all-in-one VR de même, là. J'aurais pas pensé. Euh, si on poursuit... Oh, God. Do we really have to watch this? Godfall combat? Can we get some resident sleepers in the chat? Ok, mais le jeu a l'air nice visuellement. Ça, je vais y donner. Il y a beaucoup de couleurs. I like that. Slay with friends. Je trouve que ça, il a rien à offrir de plus que juste slashing. Ouais. Mais 
Mais je dois dire que ce trailer-là m'a vendu plus, là. Me vend, me vend davantage que qu ce que j'ai vu du jeu jusqu'à présent, là. Ça a dix fois plus nice que Outriders, déjà là, là. Still no release date. On va peut-être avoir une release date euh, mercredi. Tu vois juste la caméra est un peu plus stable que dans le show, ça va me péter le crown. <laughs> Euh, Time Exclusive Mentor. Wait, t'as-tu écrit ça? PlayStation Consoles Exclusive. Ah, ok, ouais. C'est sûr que ça s'en vient sur Xbox Down the Road, cette soirée-là. Là. All Day 2020, donc d'ici jusqu'au 31 décembre. Rendu là, fait juste écrire 2020. Euh, on a eu la confirmation pendant le PAX en fin de semaine que Borderlands 3 s'en vient sur Next Gen également. Euh, free upgrade, fait que ça coûte pas d'argent. Euh, fait que ça s'en sur PS5 et Xbox Series X que Polygon reports. Est-ce que je suis hype pour Dune? Fuck yeah, I'm hype for Dune in 2021, right? Borderlands 3 is making the leap to next generation consoles as its official PAX online panel. Uh, it's really spicy. I'll just release it with the GoXLR. Bon, ben. I'm ripped the viewership. Fait que pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit à cause j'avais la voix d'un chipmunk, euh, si vous avez Borderlands 3 sur PS4, Xbox One, vous allez avoir un upgrade gratuit sur PlayStation 5 et Xbox Series X slash Xbox Series S. Euh, en plus de toutes les DLC, fait que ça c'est cool. A new standalone Star Wars CG short. Vakal Grey is an Imperial Ace pilot that finds himself the last type pilot in the battlefield. Six minutes. My god, ok. C'est pour hyper la sortie de Star Wars Squadrons. C'est donc bien bien fait. Captain, the station is lost. On parlait justement de ça samedi, Star Wars Squadrons. My god, c'est rare que tu vois l'Empire se faire massacrer. America Rise of Skywalker. <laughs> Good God. But it's bien fait pour vrai pour une affaire CG là. Oh no! He fucked.
Oh shit. Oh yeah. <laughs> Say hello to my little friends. What's up, sweet baby boy? Man, on the chat, we have an stick house that was our Star Wars film, genre full on chase one on one that way. Right? Non, non, c'est EA Modded qui ont fait ça. C'est le studio qui, qui fait Star Wars uh, Squadron. Parce en, en, en vrai, c'est le concept du jeu. C'est genre, t'as des pilotes de. de, de TIE Fighters, t'as des pilotes de X-Wings. Ouh, mama! Our two units. Okay, c'est les débris. Oh shit! Man, th this game better be fucking good for real. Ouais, c'est ça. Faut tu t'attendre à un jeu de vaisseau. Moi qui ai grandi avec Rogue Squadron. Juste, juste la musique, dude. Juste la musique. Oh shit! He dead. Ah, oh, he's gonna die too. Like a um, crash, the 4 October. War's over. Damn. What's going to happen? Boom. Wait, did you see that? No, I didn't. That was a nice trailer. They're nice fucking trailer, so. <laughs> Not actual gameplay. I just play. It's supposed to be gameplay, là. Alexi donne un 10 sur 10. <laughs> Shit. In two weeks. Yep. Ben, en fait, dans. Non, t'as raison. Dans deux semaines, effectivement. Ça tombe un vendredi le 2 octobre. Je vais être en plein déménagement! Fuck! Uh, Microsoft a confirmé hier soir qu'il n'achetait pas TikTok. Puis là, je me demande bien gros qu'est-ce qui va se passer avec TikTok aux États-Unis parce que la date limite, c'était. Ben, c'est en fait demain euh, pour euh, justement à savoir qu'est-ce qui se passe avec TikTok aux États-Unis. Euh, fait que, yeah, let's read what Microsoft had to say. C'est juste ça leur blog post, c'est littéralement un paragraphe. Ok. Um, ByteDance let us know today they would not be selling TikTok's US operation to Microsoft. We are confident our proposal would have been good for TikTok users while protecting national security interests. 
Uh, to do this, we would have have made significant changes to ensure the service uh, met the highest standard for security, privacy, online safety, and combating disinformation. And we made these principles clear in our August statement. We look forward to seeing how the service evolves in these important areas. Est-ce que TikTok a fait un statement sur leur réseau social? Peut-être qu'ils ne vendent pas à Microsoft, mais ils vendent à une autre compagnie. Let's see. Le pire, c'est que hey, hier, j'ai eu un, un moment zoomer. Quand j'écoutais le football, il y a des annonces de TikTok sur la TV américaine. C'est comme, what? Non, il n'y a, euh, a pas de statement de TikTok. Du côté des films, Wonder Woman euh, 1984 a été repoussé jusqu'à ouais, Noël. Euh, Puis en même temps, pas vraiment surprenant. The box office world is pretty bizarre euh, ces temps-ci avec le COVID. Euh, donc, euh, ça a été con confirmé par Variety comme quoi que Wonder Woman va sortir euh, le 25 décembre. Euh, 2020. En même temps, historiquement, le, le temps des fights, aller voir un film, il y a du monde qui vont passer Noël au cinéma, ce que moi je trouve c'est weird, mais apparemment aux États-Unis c'est une affaire très commun. Euh, c'est censé sortir le 2 octobre, mais décidément, on dit de repousser ça plus loin. Honnêtement, la meilleure décision à prendre étant donné l'état actuel du monde. Mon petit doigt me dit qu'on sera pas sorti du bois avant le Noël. J'ai comme un feeling que genre... Même à la temps de Noël, ça va être la même affaire euh, actuellement. Puis là même ici au Québec, il y a genre une rehausse de cas parce que people are stupid. Ils sont dans les bars. Puis ils font les caves. Ugh. Fuck. Fait que mesdames et messieurs, c'est ce qui va combiner la victime minute du 14 septembre 2020. Merci encore une fois infiniment de support the show, d'engage dans le chat, puis de faire en sorte que le talk show, c'est pas juste moi qui parle tout le temps, hein? Parce que sinon, ce serait, ce serait boring, je ferais juste transmettre de l'information. Quand vous participez, quand on a des conversations and all that, c'est ça qui fait en sorte que le show est animé, puis que c'est cool, hein? Puis que vous aurez ajouté des tidbits d'information de, de votre côté aussi, parce que j'ai bien beau... Genre, connaître a lot of stuff, mais des affaires des fois que, que je connais pas. Genre, comme ARM, j'avais aucune idée c'était quoi, puis tout ça. Oui, j'ai fait record. Tout est, <rire> tout est, tout est chill, GM. Don't worry about it. Ce qui m'amène justement à vous dire que si vous avez manqué le début euh, de la victime minute ou vous voulez réécouter euh, le show d'une manière ou d'une autre, on est disponible en version vidéo abrégée sur YouTube, youtube.com slash victim. Puis également, si vous cherchez quelque chose à écouter euh, dans votre char quand vous êtes pogné dans le trafic ou au gym puis vous voulez rester à l'affût de l'actualité dans le monde du jeu vidéo, on est, en, on est disponible en podcast audio sur Spotify et Apple Podcast, man. Fait que si vous avez un iPhone device, c'est complètement gratuit, man. Vous pouvez m'écouter parler pendant... Genre, il y a quoi? Il y a trois épisodes, quatre épisodes de la victime de disponible. Puis c'est quoi, c'est genre 4 hours of content? Yeah! Là, on va justement, on va faire ça après le, le live stream. Chop that shit up et distribuer ça for y'all to enjoy en podcast audio. Puis Spotify, si vous avez un abonnement à Spotify, man, je, je, tu, peux, tu peux avoir Spotify gratuit pour des podcasts, right? Sauf qu'il y a des ads and whatnot. Yeah. Créer dans les oreilles le matin, midi, soir, nuit. Exactement. Tu sais, si tu veux écouter The Soothing Voice, The Victim, qui te parle. Entend <laughs> qui dit Sony better fucking announce their shit police or whatever the hell I'm saying. Tu vas pouvoir, man. Tu vas pouvoir. Si vous voulez support your boy, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Add victim everywhere. Sauf que il y a des réseaux que c'est un L. En tout cas, si vous écrivez victim sur, euh, sur Google, vous savez me trouver. Anyway, si vous voulez vraiment tout savoir sur mes socials, sont linkés en dessous ici dans les panels de Twitch. Fait que pas besoin de vous casser le musique. Anyway, je suis pas un gamer. J'ai jamais été un gamer. We don't care. Hein, huh? right? <laughs> Alright, y'all. Merci d'avoir participé encore une fois à ce stream aujourd'hui. I'll catch you guys tomorrow as usual, 9am, for some serials and some video game talk. Bonne journée à tous. Profitez de votre journée. G get, go out and get a nice lunch. Hein? Achetez-vous de quoi au IGA, là? Un Pokéball? Something fancy? All that. Je vais venir m'en reparler demain.
Alright. Puis si vous pouvez également demain écouter, ou euh, ce soir écouter The Social Dilemma, parce qu'on va en parler demain matin pendant le pre-show. Documentaire sur Netflix. Alright. Ciao bye. I'm out. Peace. Je sais pas, moi j'ai pas le goût de jouer à ça. Grimper des trucs et courir les murs, c'est plus révolutionnaire. Ouais, mais. c'est c'est pour la nostalgie. Puis ça dit qu'il y a un classic filter. Fait que tu peux mettre les old graphics puis les new graphics aussi. Which is cool, I guess. Do people care about that?